നമസ്കാരം ഷോജി രവിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വയ്യാങ്കര കാലിച്ചന്തയിലാണ് വയ്യാങ്കര കാലിച്ചന്ത എന്ന് പറയുന്നത് കായംകുളത്തുനിന്ന് കിഴക്ക് മാറി ചാരിമൂട് ചാരിമൂടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം തെക്കോട്ട് മാറി താമരക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വയ്യാങ്കര ചന്തയുള്ളത് അവിടുത്തെ പശുക്കളെ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മറ്റ് ചന്തകളെ പോലെ വെളുപ്പിനെ വന്ന് കുറ്റിയടിച്ച് കൂടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ഏകദേശം ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിക്കകമാണ് ആ ചന്ത തുടങ്ങുന്നത് അതായത് വാങ്ങാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വാങ്ങ വിൽക്കാനുള്ളവരുടെ വണ്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും ചന്തയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാറ് ആട് വളർത്തൽ ഹൈടെക്കായി മാറിയെങ്കിലും ഇന്നും ചന്തകൾക്ക് പ്രിയം എപ്പോഴും ഈ നാടൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറി ആടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചന്തയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതും ഈ മലബാറി നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരാ വാങ്ങുന്നവരെ പിന്നെ വളർത്തുന്നവരാണ് നിങ്ങളോട് ആരെ വാങ്ങുന്ന വളർത്താനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വയ്യാങ്കര ചന്തയിൽ പോയിരുന്നു വയ്യാങ്കര ചന്ത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കായംകുളത്തിന് കിഴക്ക് ചാരുമൂടുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ചന്തയാണ് വളരെ പഴയ ഒരു ചന്ത തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിലുള്ള ഒരു ചന്ത പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കുറേ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനൊന്നും അവിടെയുള്ള ഈ പരമ്പരാഗത കച്ചവടക്കാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല നമ്മളിൽ ഒരു ക്യാമറയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ അപ്പോഴേ തന്നെ സ്കെച്ച് ചെയ്യും അവരോട് നമ്മളവിടുന്ന് അവർ മാറ്റും അവർ എന്താ അവർക്കെന്തോ ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയാണ് നമ്മളെന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചന്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളുപ്പിനെ പോയി അവിടെ കാത്തു കെട്ടി കിടക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മാടുകളെ വാങ്ങാനായിട്ട് പല ചന്തകളിലും ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലേദിവസമൊക്കെ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മാടുകളെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തലേദിവസം തന്നെ പോയി വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നൊക്കെ അവർ വിൽക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആടുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലം വളർത്തുകിടാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലം പശുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലം ഇറച്ചി മാടുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ വയ്യാങ്കര ചന്തയിൽ അപ്പോൾ ഈ പശുക്കളെ വാങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒൻപതര കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ ആളുകൾ കടത്തി കൊടുത്തുള്
നമുക്ക് മുന്നേ ആരെങ്കിലും വെളുപ്പിനെ ചെന്ന് നല്ല പൈക്കളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുമോ അല്ലെ നല്ല മാടുകളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റ് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ പശുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പശുക്കളുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ആളുകളെ കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് കയറ്റി വിടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൽപ്പനക്കാരെയാണ് വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള മാടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെയൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അവരുടെ വണ്ടി ഇരിക്കാത്ത എത്ര മാടുകളുണ്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം അവരെ മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാറ് ശരിക്കും ഒരു നല്ല ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെയുണ്ട് അതായത് ഇത് നടത്തിപ്പുകാർ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിൻ്റെ വൃത്തിയായ അല്ല ഫാമല്ലോ ചന്തയുടെ വൃത്തിയായാലും എല്ലാം ഒരു നടത്തിപ്പുകാർ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കിടിലം ചന്തയാണ് ഈ വയ്യാങ്കര ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആദ്യം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഈ വളർത്തു കിടാക്കൾക്കുള്ള പോത്തു കുട്ടികളെയാണ് മെയിനായിട്ട് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറേ അധികം ആ പോത്തു കുട്ടികളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറേ പോത്തു കുട്ടികൾ അതായത് ഇപ്പം നല്ല ക്രോസ് ബ്രീഡ് പോത്തു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോത്തുകളും അതും വളരെ അധികം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നും വീഡിയോ ഒന്നും കവർ ചെയ്യാനായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കാളകളാണ് നല്ല ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാളകൾ നല്ല കിടിലം വലിയ കാളകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് കുറേ അധികം നല്ല കാളകൾ പിന്നെ ആടുകൾ ആടുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലബാറുകൾ ഈ ഇനം ആടുകളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ആടുകൾ ജമുനാപ്പാരി ബീറ്റൽ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നല്ല മലബാറി അല്ലെങ്കിൽ മലബാറി ക്രോസ് നാടൻ ആടുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആടിൽ കുറയാതെ ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാരാരിത്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ചന്ത കവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ അതേ കച്ചവടക്കാരും വാങ്ങാൻ വരുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കച്ചവടം കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചന്തയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാടുകൾ വന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെയും ഒരുപാട് പുറത്തു നോക്കണം ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു പോത്ത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് ഒരു കിഡിലൊരു പോത്ത് അത് അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസുള്ളൊരു പോത്ത് നമുക്ക് മുറ അല്ലെങ്കിൽ മുറ ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പോത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കിപ്പം അതിലൊക്കെ മോഹവലയൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ ആവാം ഈ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത്രയൊക്കെ തോ എനിക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോത്ത് അവിടെ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപ വിലയ്ക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വില കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളായിരിക്കും എനിക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാമുകളിലൊക്കെ പോയി ചില ആളുകളുടെ തള്ളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അതിനൊരു ലക്ഷം ഇതിനൊരു ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം ഈ നമ്മൾ പല ഫാമുകളിലും കണ്ട വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു ആ ഫാമുകളിൽ കണ്ടതിന് ഒരു ലക്ഷമാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഇതിനും ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിന് ആ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ പറഞ്ഞ് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് കാരണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല വില ആദായത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ല ക്രോസ് ബ്രീഡ് പോത്തു കുട്ടികളെ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന കുറച്ച് ക്രോസ് ബ്രീഡ് പോത്തുകളുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മെലിഞ്ഞ വലിയ പോത്തുകളെയൊക്കെ മേടിച്ച് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസം പോയിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇറച്ചി വയ്ക്കുകയും നമുക്ക് പിന്നീട് കൊടുത്ത കാശ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അതുപോലുള്ള കുറേ പോത്തുകളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മിക്ക ആളുകളുടെ സംശയമാണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വില പറയുന്നില്ല എന്ന് വില മാർക്കറ്റിൽ പോയി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പോത്തുകളുടെയൊക്കെ ഒന്നും വില പറയുന്നില്ല എന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ടിരുന്നിട്ടൊന്നും വില ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവർ
എക്സ്പേർട്സ് അതായത് അവിടുത്തെ കുറേ ചന്തയിൽ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കാളയുടെ പശുവിൻ്റെ ഒന്നും വില അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാനായിട്ട് ഇന്ന് ചോദിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ന്യായ വിലയ്ക്കുള്ള ഇപ്പോൾ പശുവിനെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കറന്ന് നോക്കി പാല് അളവ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് മിക്കവാറും പശുക്കളെയൊക്കെ ഏകദേശം കച്ചവടം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എല്ലാം കറന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാളകൾ നല്ല ഗംഭീരം കാളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതും ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് ഇറച്ചി തൂക്കം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചന്തയിൽ കണ്ടാതെ ചില കച്ചവടക്കാരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ഇന്ന് ഇത്തിരി ഒരു സ്നേഹം കാണിച്ചു എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നാലും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കൂറ്റൻ കാളകളൊക്കെ ഇറച്ചിക്ക് പറ്റിയ നല്ല കാളകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മുതലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കിടിലം വലിയ കാളകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെട്ടികൾ നല്ല ഒരു തോതിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാളകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കാളകൾക്ക് പിന്നെ ആടുകൾ ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആടുകൾ കുഞ്ഞനാടുകളുടെ ഒന്നും വില ചോദിച്ചില്ല കുഞ്ഞനാട് ഇപ്പോൾ ഒരു തള്ള ഒരു തള്ളയും മൂന്ന് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മലബാറിയാട് അവർ നമ്മൾ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിരുന്നാലും ആ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിനെ വളർത്തി പരി ശീലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി ശീലമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അത് ഏകദേശം പതിനേഴായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരം മുതലുള്ള മലബാറി പെണ്ണാടുകൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം പേരൊക്കെ വലി പറയുന്ന വലിയ മുട്ടനാടുകളും ഒക്കെ ഇന്ന് ആ ചന്തയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ അതായത് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ചന്തകളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ആ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക സൗകര്യമുണ്ട് അഞ്ചൽ ചന്ത ഒക്കെ ഇതിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കുറേയധികം നല്ല ഉരുക്കളെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓണം കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ കൊണ്ടാവണം കുറച്ച് കുറവാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടവയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥർ പറയുന്നത് ഇനി ചന്ത നടത്തിക്കുന്ന നടത്തുന്നവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനേക്കാളും വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഏരിയയും ഉണ്ട് അവിടെ അത്രയും സെയിൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകളെ കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സൗകര്യമുള്ള ചന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം വരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു രീതിയിൽ വളർത്തുകിടാക്കളെ ആണെങ്കിലും ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിനുള്ള മാടുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു കാലിച്ചന്ത തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കാലിച്ചന്തയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പോത്തുകളെ അല്ലാതെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോത്തുകളെ എവിടെ കിട്ടുമെന്നാണ് മിക്ക ആളുകളുടെയും ചോദ്യം അതായത് വളർത്താൻ ആവശ്യമുള്ള പോത്തു കുട്ടികളെ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വീഡിയോകളും അതായത് ചന്തകൾ ചന്തകളും ഫാമുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ഒന്ന് രണ്ട് മുറ ഫാമുകൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയാമല്ലോ കൂതറ ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് കാരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പൈസ തരാം വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയാമല്ലോ പൈസ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കാണുന്നവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തെറി വെക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഫാമുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചന്തകളാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയുന്നത് ചന്തകളാണെന്ന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആളുകൾക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മതി അതായത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അവിടെ അതായത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കച്ചവടക്കാരനെ കാണുന്നു അവൻ്റെയ